βλέπετε αυτή είναι εκεί πίσω. <laughs> είναι η Νίκη. Και είμαστε εδώ για να κάνουμε ένα επεισόδιο να σα πούμε πώ ξεκίνησε το κανάλι μα. Εγώ είμαι η Νίκη και, και όλα ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη. Οπα. Άρα κάνουμε και με κατελεξία. Εκεί γνωριστήκαμε λοιπόν και μετά φύγαμε Ολλανδία να δουλέψουμε. Βασικά ψέματα, έτσι. Ψέματα, πάντα ψέματα λέει. Μην την ακούτε. Λοιπόν, ακούστε πώ έγινε. Θα σα πω εγώ την αλήθεια. <laughs> Ήμασταν φοιτητέ στη Θεσσαλονίκη. Εγώ αποφάσισα να πάω να κάνω ένα μάστερ μαθηματικών στην Ολλανδία. Με ακολούθησε. Ε, βασικά, εγώ έκανα τη σχολή μου και φυσικοθεραπεία. Φυσικοθεραπεία. Να πω και κάτι ακόμα. Πριν τη φυσικοθεραπεία, Ευκλήδη Κόλετ. Θεσσαλονίκη. Εγώ Ανατόλια Κόλετ. Περήφανο. <laughs> και εγώ πιο περήφανη. Λοιπόν, όπω και να έχει, παιδιά, να πούμε την αλήθεια τώρα. Εμεί δεν ξεκινήσαμε για YouTube για τέτοια πράγματα. Πήγαμε στο εξωτερικό να σπουδάσουμε στην Ολλανδία. Δεν μα βγήκαν οι σπουδέ εκεί κλπ. Τα αλλάζουμε Αγγλία. Πάμε Αγγλία. Αγγλία γίνανε carers. Δουλέψαμε δηλαδή. δηλαδή φροντιστέ ηλικιωμένων. Σαν φροντιστέ ατόμων που χρειάζονταν κάποια βοήθεια, είτε άτομα με αυτισμό ή κινητικά προβλήματα. Και αρχίσαμε έτσι την εμά αρχή στην Αγγλία. Μετά όμω βρήκαμε δουλειά σε ένα σχολείο. Ο Κωνσταντίνο δηλαδή, και μετά πήγα και εγώ σπόντα και δούλευα σαν η πατσίνα του σχολείου. Συμφωνήστε, παιδιά! Πρέπει να πάτε στο μάθημα! Λοιπόν, να τα πούμε λίγο πιο σωστά και οργανωμένα. Εγώ σπούδασα, εκπαιδεύτηκα ω καθηγητή στην Αγγλία, καθηγητή μαθηματικών. Και μετά το πρόγραμμα σπουδών αυτών. Συγγνώμη, εγώ, εγώ δεν φαίνομαι. Είμαι εδώ κάτω, λόγω αμόλοφου. Όχι, δεν είναι λόγω αμόλοφου. Είναι λόγω ύπνου. <laughs> Είμαστε Άρα, σε μια έρημο. <laughs> ναι, τι έλεγε. Λοιπόν, οκ, okay. τα παιδιά έχουν χαθεί εντελώ. Α τα βάλουμε σε μια σειρά. Γνωριστήκαμε ω φοιτητέ στη Θεσσαλονίκη, πήγαμε στην Ολλανδία για σπουδέ, δεν μα βγήκαν οι σπουδέ, μάπα το καρπούζι, το γυρίσαμε σε Αγγλία, ξεκινήσαμε δουλεύοντα τι δουλειέ που δεν θέλουν να κάνουν οι Άγγλοι και μετά περάσαμε μέσω σπουδών. Τι δουλειέ σε... που επίση δεν θέλουν να κάνουν οι Άγγλοι. Σε άλλε δουλειέ που δεν θέλουν να κάνουν οι Άγγλοι. <laughs> αλλά ήμασταν πολύ χαρούμενοι να τι κάνουμε. Εγώ δούλεψα σαν καθηγητή και υπεύθυνο τμήματο μαθηματικών σε ένα ιδιωτικό σχολείο με οικοτροφείο και η νίκη. Επίση στο σχολείο, όπω τα είπαμε, ήμουν η πατσίνα του σχολείου. Η πατσίνα του σχολείου που όμω έδινε και φάρμακα στου μαθητέ όταν χρειαζόταν, του ξυπνούσε και του έστειλε ε, στην τάξη όταν αργούσαν. Τέλο πάντων, μετά ήρθε η Βραζιλία στη ζωή μα και μείναμε δύο χρόνια. Προέκυψε δηλαδή μια δουλειά στη Βραζιλία. Εγώ πήγα ω καθηγητή μαθηματικών εκεί στο βρετανικό σχολείο του Ρίο Ντεζανέιρο στη Βραζιλία. Εγώ σπόδα. Σπόδα. Εγώ από σπόδα, ναι. Από σπόδα. <laughs> Τέλο πάντων, και ζήσαμε δύο υπέροχα χρόνια στη Βραζιλία. Αυτό είναι βασικά η ιστορία μας. Μετά όμως... Αλλά γιατί τα λέμε όλα αυτά. Οδηγηθήκαμε ουσιαστικά μέσω αυτής της υπέροχης ζωής στη Βραζιλία στην ιδέα να τραβάμε βίντεο αυτή την υπέροχη ζωή και τα ταξίδια. Γιατί τα ξεχνάμε αλλιώς. Η αλήθεια είναι ότι θα τα ξεχνούσαμε αν δεν υπήρχαν όλα αυτά τα υλικά, όλο αυτό το υλικό στο YouTube. Και θέλαμε να σας πούμε ότι έτσι ξεκίνησε αυτό το κανάλι που το ονομάσαμε Presente Grego που σημαίνει ελληνικό, ελληνικό δώρο. δώρο. Είχε την ιδέα ο καθηγητή μα, ο Ντιέγκο, ο, Diego. ο, ο Βραζιλιάνο καθηγητή μα από το Σαν Πάολο, ο οποίο ε, βέβαια το χρησιμοποίησε ε, για να μα κάνει και μια πλακίτσα. Υπάρχει μια φράση που σημαίνει ελληνικό δώρο. Το ελληνικό δώρο. Το δώρο ουσιαστικά, που είναι κακό, γιατί μπήκαν στην τρέκα και του όλου. <laughs> Όταν δίνει σε κάποιον ελληνικό δώρο στη Βραζιλία, θεωρείται κακό δώρο. <laughs> ε, <laughs> Τέλο πάντων. Και ήταν μια κακό όνομα, για να σου πω την αλήθεια. Ναι, ήταν λίγο κακό το όνομα, μάλλον τελικά. Α βγάλουμε λίγο και τι αγιονάρε γιατί είμαστε μέσα στην έρημο. Το πρόβλημα ποιο είναι. Βγάζει αγιονάρε και έχουν τα πόδια σου. Τι βάζει δεν μπορεί να περπατήσει, περπατά σαν πάπια. Τα προβλήματα τη έρημου είναι αυτά. Τέλο πάντων, για να μην αλλάξει. Όχι, το τρίτο πρόβλημα τη έρημου. Το πρωί σκά και το βράδυ παγώνει και θέλει ζακέτα. Πάρε ζακέτα. Τι περνάμε κι εμεί, ρε παιδιά τώρα. Τέλο πάντων. Τα προβλήματα είναι μεγάλα. Δείτε τι πρέπει να ανέβουμε εδώ μπροστά μα. Βήμα-βήμα, κούτσα-κούτσα. Και κάποιο είναι εκεί με το snowboard πάνω-πάνω. Μπορεί και να τσουλήσει τώρα. Τέλο πάντων. Παιδιά, ετοιμάζεται να σου λύσει. Πού! Και έπεσε! Περίμενε, περίμενε. Έρχεται. Μην πούμε και στον δρόμο του. Περίμενε, περίμενε. Το όχι. Πίστη θέλει. Πίστη και προσγείωση του πιστού. Τέλο πάντων. Και μπαίνει και άμα στα μάτια μα. Αλλά πού ήμασταν. Λοιπόν, επιστροφή τώρα. Κάναμε που λέτε αυτό το κανάλι που λέγεται Λεγόταν μέχρι πρότινο. Ε, ακόμα λέγεται ψάχνουμε να το αλλάξουμε. <laughs> Σχόλιο από κάτω, αν έχετε καμία ωραία ιδέα. <laughs> λοιπόν, το κανάλι μα λέγεται Presente Grego και θέλουμε να το αλλάξουμε σε κάτι πιο ελληνικό γιατί πλέον το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε είναι Έλληνε, ενώ παλιά απευθυνόμασταν πιο πολύ σε Βραζιλιάνου. Όχι, δεν μα είδαν ποτέ, αλλά εντάξει. Τέλο πάντων, παιδιά, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι έτσι φτάσαμε εδώ. Αυτή είναι η ιστορία μα. Και η ιστορία μα πρακτικά συνεχίζεται γι
27η είναι η Βραζίλια και δεν μετράει, τέλο πάντων. Λοιπόν, και φτάσαμε πλέον να είμαστε νομάδε. Δηλαδή, digital nomads που λένε, ξέρετε. Δηλαδή, αλλάζουμε σπίτι κάθε εβδομάδα. <laughs> ναι. Κάποιε φορέ στην έρημο, κάποιε στο βουνό. Τώρα είμαστε σε βουνό ερήμου. Τέλο πάντων, να μην ξεχνάμε. Βασικά πήγαμε στην Κολομβία μετά την Ελλάδα που γυρίσαμε για καλοκαιράκι. Πάμε στην Κολομβία για δύο εβδομάδε και ανακαλύπτουμε ότι το διαβατήριό μου λύγει σε έξι μήνε και, και κάτι. δύο εβδομάδε. Έξι μήνε και δύο εβδομάδε και μία μέρα. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν ξέρω, δεν έχω σκεφτεί ότι άμα έχει παραπάνω από έξι μήνε, βασικά λιγότερο από έξι μήνε μέχρι να λύσει το διαβατήριό σου, δεν μπορεί να μπει σε άλλη χώρα. Σου λένε το διαβατήριό σου λύγει σε πέντε μήνε και 29 μέρε, δεν μπαίνει. Πολύ απλά. Δεν το ξέραμε. Ε, το ξέραμε, δεν το σκεφτήκαμε. Τέλο πάντων, μετά ανακαλύπτουμε ότι στην Κολομβία δεν υπάρχει ελληνική πρεσβεία και λέμε, ωραία, πού υπάρχει. Κοντά. Περού. Και έτσι ήρθαμε Περού. Και γι' αυτό είμαστε εδώ. Στην έρημο τη Χουακατσίνα και τη λίμνη τη Χουακατσίνα. Και ετοιμαζόμαστε να δώσουμε και μια συνέντευξη στο Open TV το βράδυ στι 10 η ώρα. Που θα είναι φυσικά για εσά 5 η ώρα το πρωί τη Κυριακή. Ενώ για εμά Ναι, 5 και 40 το πρωί, για εμά ήταν 10 και 40 το βράδυ. Είμαστε παιδιά τη Θεσσαλονίκη. Μα λείπει η Θεσσαλονίκη, μα λείπει η γειτονιά μα, ο λευκό πύργο, η παραλία. Η Μπουγάτσα, ο γύρο, ο φραπέ, ξέρετε. Τι με λε τώρα, μακριά από τη Θεσσαλονίκη για πολύ καιρό, δεν πάει άλλο. Αλλά όχι ότι οι άλλε πόλει τη Ελλάδα μα ενοχλούν. Μια χαρά πάμε στα νησάκια αυτό το καλοκαίρι. Κρήτη, από Κρήτη είναι παππού μου κιόλα. Και Αθήνα καλά περνάμε, ιδίω το καλοκαίρι 15 Αυγούστου, άμα είναι άδεια η πόλη. Μια χαρά, υπέροχη. Επίση τα νησιά. Τα νησάκια μα αρέσουν παιδιά πάρα πολύ, η Ελλάδα γενικότερα, τα άτομα μα λείπουν από την Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα. Θέλουμε να γυρίσουμε τον κόσμο, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε, δεν γίνεται. Οπότε είμαστε εδώ, συνεχίζουμε να ταξιδεύουμε, αυτό είναι το κανάλι μας. Αν θέλετε να μας ακολουθήσετε θα χαρούμε πολύ να τα πούμε και στα σχόλια και στα social media. Οπότε τώρα συνεχίζουμε για να κάνουμε το επόμενο επεισόδιο μας, εδώ στην έρημο και στην Ίκα, όαση. Ίκα, Είμαστε στην Ίκα, στην όαση της Φουακατσίνα, στην έρημο, στο Περού. Like, subscribe λοιπόν και τα λέμε την επόμενη φορά. Πολλά φιλιά.